back to my channel. It's been a while na sundan yung aking vlog. Uh, and for today, makakaroon tayo ng project. Uh, magpapalit tayo ng radiator hose ng Toyota Vios Gen 2. Before we start, ipapapalit natin ng mga radiator hose. Uh, we, we would like to thank our friends from EJR Auto Hub for supplying us the radiator hoses. And uh, for our sponsors, na hindi natin po pwedeng uh, sabihin ngayon kasi gusto niya maging anonymous. Thank you po sa pag-sponsor sa atin ng radiator hoses. And dong ating mga gagamitin ngayon, ito sa ating Toyota Vios Gen 2. So guys, sit back, relax, and enjoy our video. Papakita natin kung paano ngayon magpalit ng radiator hoses ng itong ating Vios. Okay? Okay guys, in front of you ngayon, yung mga gagamitin natin for our uh, replacement ng radiator hoses uh, ng ating uh, Vios Gen 2. Uh, nandito sa atin ngayon, itong ating Samco radiator hoses. Our Samco uh, hose papuntang reservoir. Ito itong ating aluminum. Yes, this is an uh, aluminum filler yata yung tawag nila dito. Or ito yung mismong uh, papunta sa radiator natin and papunta sa engine. So, ito is uh, pinaship pa natin na uh, galing ibang bansa. So, medyo natagalan tayo kaya ngayon lang tayo makapag-vlog. Again, thank you to our sponsors and to TJR Auto Hub for supplying our parts. Okay guys, yung mga papalitan natin ngayon dito sa ating Vios Gen 2 is yung ating uh, radiator hose, yung dalawang upper hose yung ating water reservoir hose go, going to the water reservoir yung ating isang lower hose papuntang engine at papuntang radiator natin please take note na, na before natin palitan yung mga ating radiator hoses uh, dapat safety first muna tayo sisiguraduhin natin na hindi mainit yung engine natin para hindi tayo mapasok ayos ba yan mga tol? okay guys to start kailangan mo ating i-drain yung ating uh, coolant uh, but make it sure meron tayong panahon ayaw kasi natin na ikakalat lang o yatapon kung saan saan yung uh, mga tinanggal natin na kulan uh, please also remember yung tinanggal natin na kulan dito hindi natin siya pwede ibalik ulit sa engine natin kasi uh, contaminated na yun uh, please use uh, any coolant that uh, is preferred by your manufacturer or your OEM uh, ngayon mamaya gagamitin natin is yung premix kulan where for the meantime Tara, tanggalin mo natin yung uh, kulang kalaman nito para masimulan natin yung pagpalit ng radiator, radiator boses natin. ilagay natin ngayon yung mga bagong parts natin. Uh, thank you ulit sa sponsor natin at sa TJR Auto Hub for sourcing out our parts. So guys, i-remind ko lang kayo lahat ng tinanggal natin including the clamps and itong protective uh, shield na sa host natin, kailangan nito balik. No? So napaka-importante nito para protektahan pa rin natin yung mga ating radiator hoses laban sa init. So guys, hindi natin ulit ito mamaya pagkatapos at sabit lahat ng mga bago natin yung parts. Ayos! Ito, ha? Coolant po ito. I prefer to use Phoenix coolant 
parang hindi na po tayo magkamali sa pag-mixing kasi yung mga iba, mayroong mga 50-50 mix o yung mga mayroong 30-70 mix. Pero ngayon, ang gagawin po natin is a pre-mix kulad. Why are we using kulad? Kasi mas maganda ito magpalamig ng ating engine rather than using ordinary oil. Uh, sorry. Rather, using ordinary uh, water or uh, mga distilled uh, water kumbaga, mas okay pa rin yung gumamit ng kulad. Ulitin po ang kulad po, hindi oil. So, ayan po. So, mamaya, titingnan natin ngayon kung gano'ng karaming kulad ba ang meron ito sa ating Dios Gen 2 at Man. So, apparently, we have a 1 liter of kulang here po sa picture natin. And mamaya, kaalamin natin kung kailan nga ba yung mailalagay natin. Okay guys, magkasali na tayo. Kulang po, hindi tubig at hindi rin po mountain dew yung gagamitin natin pang salin sa loob dito ng ating unit. Okay? Thank you guys and bye bye.